Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa mchungaji Emmanuel Kandolu wa kanisa la TJ na Kayaya kona ya mbwa. Naomba tushirikiane katika maneno ya Mungu kama katika mfululizo wetu wa kitabu cha ufunuo. Nimesema ufunuo naitwa chiunuklo. Ufunuo. Yaani kitu ambacho kimefunikwa. Kama mtungi ulifunikwa unapofunua tunaita chiunuklo. Na tumeangalia kanisa la Efeso Tumeangalia kanisa la Smyrna na leo tutaendelea na kanisa la Pegamo. Kanisa la Pegamo katika kitabu hiki cha Ufunuo sura ya pili mstari wa 12 paka mstari wa 17 tutaangalia mstari michache ile ya msingi kwa ajili ya kujenga fundisho letu. Naomba funua nawe pamoja nami kwenye Biblia yako kitabu cha Ufunuo ufunuo wa Yohana ni kitabu ambacho wengi wanakiogopa kusoma wanasema kieleweki lakini kitabu kizuri na utakapokuja kanisani unaweza tukakufundisha na tukakusaidia zaidi juu ya kitabu hiki funuo 2:12 mpaka mstari wa 17 tunasoma mstari wa 12 na kwa kanisa na kwa malaika wa kanisa liloko pegamo andika haya ndio anenayo yeye aliye na upanga mkali yeye umpanga mkali unaokula kuili na yajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani nawe washika sana jina langu wala hukulikana imani yako imani yangu hata katika siku ya antipa shahidi wangu mwaminifu wangu aliyeuawa katika katikati yenu hapo akaapo shetani lakini unayo majina machache juu yako kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu yeye aliwafundisha aliyefundisha Balaki atie unajisi na vikwazo mbele wa Israeli kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini vivyo hivyo wewe nawe unao watu wayashikayo mafundisho ya wanikolai vile vile basi tubu na usipotubu naja kwako upesi bwana yesu asifiwe katika kanisa la pegamo tunaenda kuangalia kurudisha uwepo wa Mungu kurudisha uwepo wa Mungu Kanisa la Pegamo lilikuwa limepoteza uwepo wa Mungu. Mwanzoni walikuwa na anointi, walikuwa na nguvu za Mungu, lakini baadaye wakapoteza nguvu za Mungu kwa sababu ya kukompromise, kuridhia mafundisho ya Balamu. Nakumbuka Balamu na Balaki ambao waliamua kutaka kwenda kwa laani Israeli. Na walipojaribu kwa laani Israeli laana ikuingia. Ndipo wakafundishana kuwasababisha Israeli wafanye zinaa. Na hapa katika ili kanisa la Pegamo walikuwepo watu ambao waliwafundisha vibaya, watu watende dhambi na wakajikuta wanatenda dhambi kama nilivyoeleza katika somo la kwanza tulipokuwa naangalia kitabu cha Waefeso, ukiangalia katika matendo ya mitume sura ya sita mstari wa tano tunaona wale mashemasi huyu Nikolai ametokana na Nikolao wale ambaye alikuwa amejaa roho lakini baadaye alikengeuka akaanza kufundisha mafundisho mabaya unajua ndani ya kanisa na watu wa Mungu kanisa linashambuliwa na maadui wawili adui wa kwanza ni adui kutoka nje na adui wa pili ni kutoka ndani adui wa nje analishambulia kanisa kimwili na adui wa ndani analishambulia kanisa kwa mafundisho mabaya kitaalamu tunaita cuts mafundisho potofu sasa katika kanisa hili kukawa na mafundisho potofu kukawa na mafundisho ya kuwaruhusu watu wakale vyakula vilivyotolewa na sadaka za sanamu wakafanya mabaya machoni pa Mungu sasa kutokana na hizi tabia mbovu za kidhambi kanisa likajikuta limepoteza uwepo limepoteza nguvu anointi imepotea sikiliza mtoto wa Mungu sikiliza mtu wa Mungu sikiliza watu wa Mungu nataka ni uambie kanisa ni kanisa la Yesu lenye upako 
Kanisa ni lenye anointi. Yesu alipoliacha kanisa lake alisema, "Lakini mtapokea nguvu kisha wajilie juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Uyahudi, Samaria, Adamisho wa nchi. Lakini inasikitisha sana kanisa limepoteza uwepo wa Mungu. Leo shetani anacheza ndani ya kanisa hata mapepo yakiingia, watu wanashindwa kukemea pepo kwa sababu nguvu ya Mungu haimeondoka. Nataka ni kuambie ni kwa sababu ya compromise pamoja na dhambi tunapokompromise tunaporidhia dhambi nataka niwaambie shetani anaingia halafu nguvu ya Mungu inatoka nataka niwaambie lazima tufike wakati turudisha uwepo wa Mungu turudishe uamsho uamsho wa Roho Mtakatifu ndani ya makanisa ili shetani ajue kanisa ni la Yesu na Yesu alikufa amefufuka ana mamlaka naye alisema nitalijenga kanisa na milango ya kuzimu haitaishinda Yesu ana nguvu zaidi ya nguvu zote kuzimu. Simu. Kanisa kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kurudisha uwepo na tutakaporudisha uwepo mapepo yatakimbia wachawi watakimbia majini yanakimbia majini hakuna chochote hayana lolote kwa watu wenye upako kwa watu wenye nguvu kinachotakiwa kwako tengeneza maisha yako mduhusu roho mtakatifu aingie katika maisha yako aingie katika ibada yako maana Yesu alisema tutamwabudu Mungu katika roho na kweli hakuna haja ya kumwabudu Mungu katika kamwili ili tuweze kumwabudu Mungu katika roho maisha matakatifu jambo la kwanza linatakiwa jambo la pili tunatakiwa kujitoa kikweli kweli jambo la tatu maombi ya kumuomba Mungu jambo la nne kumuita roho mtakatifu muite roho mtakatifu katika kanisa muite roho mtakatifu katika maisha yako yeye ndio kiboko cha wachawi yeye ni kiboko cha majini yeye kiboko cha magonjwa yeye ni kiboko cha dhambi dhambi inaogopa mtu aliyejaa roho Sikini habari njema. Haleluya. Iko nguvu ndani ya Yesu. Iko nguvu ya Roho Mtakatifu. Lazima ubatizwe katika Roho Mtakatifu. Muamini Yesu, alafu ruhusu nguvu ya Roho Mtakatifu ili uweze kukemea mapepo, ukemea majini, ukemea mashetani. Yesu ukimkubali, ukaruhusu na nguvu yake, majini yanakaa pembeni. Roho Mtakatifu yupo. Tatizo ni dhambi. Tatizo ni dhambi. Ruhusu Roho Mtakatifu leo. Ruhusu anointi leo. Rudisha uamsho. Ni tatizo hata Israeli walijaribu kumtafuta Mungu akashindwa kwa sababu ya dhambi. Waliporudi kwa Mungu na Mungu akasema nitawarudia. Ndio maana anasema nirudieni mimi na mimi nitawarudia. Na wanasema tukurudia kwa jinsi gani? Mwanadamu mrudia Mungu wako. Mrudie aliyekuumba. Yeye peke yake atakupa nguvu ile hali ya kufanana na Mungu kama bustani ya Eden mwanadamu alipoumbwa kwa mfano wa Mungu binadamu alikuwa na upako alikuwa na nguvu alikuwa na mamlaka dhidi ya shetani ndio maana anasema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za kufisha huwezi kukanyaga mashetani bila nguvu ya Yesu Yesu ana upako Yesu ana nguvu muamini Yesu mpe Yesu moyo wako ruhu Yesu na nguvu ya Roho Mtakatifu usiache nguvu ya Roho Mtakatifu na ili uweze kujazwa Roho Mtakatifu na kudhibitisha umejazwa Roho Mtakatifu kuna mambo mawili ishara ya nje ni kunena kwa lugha utanena kwa lugha lugha ya Roho Mtakatifu na ishara ya ndani maisha yaliyobadilika maisha ya mtu aliyetubu aliyata dhambi utakuta tabia zako zimebadilika kwa ishara ya nje utasema kwa lugha mpya kila mahali katika Biblia inatuambia kila walipojazwa Roho Mtakatifu watu walinena kwa lugha ya Yerusalemu watu walinena kwa lugha Efeso watu walinena kwa lugha Korinto watu walinena kwa lugha Samaria watu walinena kwa lugha Paulo anasema mimi nanena kwa lugha kuliko wote lazima ukubali kujazwa Roho Mtakatifu ili mnyanyase shetani nataka nikwambie msikilizaji wangu mzuri Roho Mtakatifu yupo Roho Mtakatifu yupo kwa mtu ambaye anataka kumwamini na anambaya na mtaka Roho Mtakatifu na nataka ni kuombe leo upako wa Roho Mtakatifu kama ulikuwa na majini yataondoka kama ulikuwa na mashetani yatotoka kama ulikuwa na magonjwa yatotoka kama ulikuwa na mataso yatotoka nataka ni kuambia nimemuona Yesu akimtumia Roho Mtakatifu kufungua watu jioni hii na wakati huu ni wakati wa wewe kupokea mujiza wako je uko tayari uko tayari uko tayari kumpa moyo wako Yesu Ukimpa Yesu moyo wako na yeye anakuletea Roho Mtakatifu. Na kama uko tayari, naomba omba na mimi maombi haya. Sema e eh, baba Mungu, jioni ya leo nimesikia. Nilipoteza uwepo wa Roho Mtakatifu. Nguvu ya Mungu ilitoka. 
uwezo wa kuomba uliondoka nataka nirudi katika uwepo naomba unisamehe samehe dhambi zangu naomba nibadilishe katika china la Yesu ninakupokea Yesu kwa bwana na mwokozi nataka unijaze roho mtakatifu na weka moyo wangu wazi amen sasa nataka nikuombe roho mtakatifu kuna kitu cha ajabu kinaenda kutokea weka mkono kifuani baba katika china la Yesu Ninaachilia upako wa Roho Mtakatifu juu ya mtu huyo. Ninaachilia neema ya Roho Mtakatifu juu ya mtu huyo. Upako kawe juu yake. Kama alikuwa hawezi kuomba aweze kuomba. Kama alikuwa anasoma neno analala usingizi, usingizi uondoke. Upako wa Roho Mtakatifu, uweza wa Roho Mtakatifu kama siku ya Pentecoste, ndimi za moto zimkalie. Naachilia fire. Ninaachilia fire. Ninaachilia fire. Naachilia fire. Holy Ghost fire. Fire. Naachilia